मुझे नींद नहीं आ रही अरे बेटा ऐसे नहीं कहते चलो सो जाओ चलो आप पहुंचेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे <laughs> सो जाओ मेरा अच्छा बच्चा मैं पानी लेकर आती हूँ तुम सो जाओ सो जाओ मैं अभी आई जल्दी आऊंगा हाँ हाँ मैं अभी आई भैया एक पानी का बोतल देना ये लीजिए छुट्टा तो नहीं है भैया मेरे पास भी नहीं है छुट्टा देखिए ना होगा अच्छा, जरा अच्छा, ये ले लीजिए और कुछ सामान ले लीजिए हाँ मैं ये दो पैकेट ले लीजिए इतिहास गवाह है कि लमों की गलतियां सदियों की सजा बन जाती है हम बस एक गलत कदम उठाते हैं और पूरी जिंदगी मंजिल हमें तलाशती है नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य के इस महा एपिसोड में आप सबका स्वागत है हम सब ने ऐसा पहले कई बार सुना देखा और पढ़ा होगा कि किसी मेले से बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से या कहीं और से बच्चे अपने माँ बाप से पिछड़ गए आज हम आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जिसके तार मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश में इंदौर और देवास तक फैले हुए थे एक ऐसा केस जिसके हर मोड़ पर जुर्म का एक नया और खौफनाक चेहरा सामने आया इस चौंका देने वाले केस की मुख्य किरदार हैं छह और सात वर्षीय दो बहने सृष्टि और मिष्टि जो की इंदौर के पास देवास से अपनी माँ के साथ मुंबई के सफर पर निकली थी लेकिन उज्जैन स्टेशन पर उनकी मां का साथ उनसे छूट गया और उसके बाद रेल और जिंदगी का ये सफर उन्हें ऐसे पड़ावों से लेकर गुजरा जिसके बारे में आप और हम सोच कर भी कांप उठेंगे अंकल आपने मेरी मम्मी को देखा है नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखा तो चिंता मत कर इधर ही रहना अंकल आपने मेरी मम्मी को देखा है नहीं आंटी आपने मेरी मम्मी को देखा क्या मम्मी ने मना 
मना किया था ना चोरी करने के लिए टीचर ने भी बोला था ना चोरी करना बहुत बुरी बात है तुम्हें भूख लगी है तुम यहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ कहीं भी मत जाना ठीक है किसी के पास भी नहीं मैं आती हूँ चोरी कर रही है मेरी बहन को बहुत भूख लगा है अंकल मुझे उसके लिए लेकर जान दीजिए प्लीज बहन को भूख लगाए थे क्या फुकट का आता है पुलिस के डंडे लाएंगे दिमाग होश में आ जाएंगे पुलिस हाँ चोर 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 पकड़ो चोर 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 पकड़ो पकड़ो चोर चोर मुझे गुस्सा वो लड़की चोरी करके भागी है सामने भागी है हाँ उधर सामने भागी है भागी है आती वाली देखो बेटा बेटा उसने चोरी की है और जो चोरी करता है ना उसे पुलिस पनिश करती है और अंधेरे कमरे में बंद कर देती है समझे आपने देखा किसी बच्ची को भागते हुए सुनिए आपने किसी बच्ची को भागते हुए देखा है बच्चा डरो नहीं डरो नहीं वो पुलिस वाले गंदे अंकल नहीं हैं तो तुम जल्दी से हमारे साथ यहाँ से चलो वरना वो अंकल आएंगे और तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे लेकिन अंकल मेरी वहाँ पर बहन है वो मेरा इंतजार कर रही होगी अच्छा वो तुम्हारी बहन है हाँ हाँ अरे उसे तो हम पहले यहाँ से लेके गए पुलिस के डर से सच्ची नहीं पहले मुझे मेरी बहन को देखना वो तो वहाँ नहीं है। अच्छा हमने आपको बोला ना उसको हम पहले ही लेके गए। पक्का ना अंकल। अंकल पे भरोसा नहीं आपको? अंकल आपको झूठ बोलेंगे बेटा? चल आज आज अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा। बेटा नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्चियाँ? हम ट्रेन में ही रह गए। अरे कहाँ है पैसा? देखो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालो। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। देखो मेरी बात तो सुनो। देखो। सुनो, मेरी बच्चियों को ढूंढना मैं। इन दोनों बच्चियों मिस्टी और श्रीस्टी ने जो सफर अपनी माँ सुहासनी के साथ शुरू किया था, उसमें पहले उनकी माँ उनसे बिछड़ी और अब वो दोनों भी अलग हो चुकी थी। श्रीस्टी जो कि बोल नहीं पाती थी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गायब हो गई थी, और उसकी बड़ी बहन मिश्ती उसे ढूंढ रही थी एक मददगार की मदद से, जो उसे अचानक ही मिल गया था। क्या ये मददगार वाकई में मदद कर रहा था, या फिर वो मददगार की शक्ल में एक ऐसा भेड़िया था, जो अपना शिकार मासूम बच्चों को बनाता था? क्या मिश्ती को श्रीस्टी मिलेगी, या फिर श्रीस्टी की खोज में निकली मिश्ती, खुद किसी हैवानियत का शिकार बन जाएगी? ये देखा आपने? सब आप जिस लड़के को देख रहे हैं ना, उस लड़के को लल्लन लेके गए हैं। लल्लन। कल मेरी बहन का। उससे तो मिलवाने लाए तुम्हें बेटा। आज चलो, चलो, चलो। जिनके लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, उनके लिए रिश्तेनातों का कोई मतलब नहीं है। चलो मैं तो भाई हूँ, मुझसे मतलब नहीं रखना तो ना रखें। पर तुम तो माँ हो ना। अगर वो याद नहीं करता, तो क्या मैं भी उससे भुला दूँ? पुरने तो तो फिर मेरे और उसके प्यार में क्या फर्क रह जाएगा? पुरने तो माँ हूँ मैं उसक और पता है कई दिनों से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि 
छोड़ के चले जाओ सृष्टि और मिस्टी के पास सर सर मुंबई सेंट्रल से आरपीएफ वालों का फोन था उन्होंने बताया कि ललन नाम का एक आदमी है जो कि बच्चों से भीख मंगवाने का रैकेट चलाता है सर अभी अभी उसने प्लेटफॉर्म से एक बच्ची को गायब किया है लड़की ने दुकान से कुछ चुरा है लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है क्या सर आरपीएफ वालों से इस ललन की इन्फॉर्मेशन निकालो और खबरियों को काम पे लगा दो चौबीस घंटे के अंदर ये ललन मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए सर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ कहीं भी मत जाना ठीक है ठीक है। अरे कुछ गिर गया आपका आप अंकल आपने इन दोनों बच्चों को कहीं देखा है कौन है ये दोनों तुम्हारी बेटिया तो नहीं लगती अंकल बाप बेटी के अलावा भी ना इस दुनिया में कई और रिश्ते होते हैं खैर आप नहीं समझेंगे टिकट टिकट बोलो टिकट टिकट साहब वो ललन है ना एक नंबर का चर्सी आदमी है वो जमाल नाम का एक चर्सी डील है ना उससे ही माल लेता है वो उसके पास ही मिलेगा जमाल अपना जो लंदन भाई है ना हल्का टेंशन है खाने पीने नहीं देता हाथ पे काट के रख देता है और वो झूठ बोल रहा है तेरी बहन यहाँ नहीं है तो फिर मेरी बहन कहाँ पर है वो तो बोल भी नहीं पाती है मुझे उससे मिलने जाना है ए, कहां जा रही है तू बैठ यहाँ अब की बात आ गई ना तो पैर हाथ तोड़ दूंगी तेरे आ, आ? मिश्टी। तुम इसकी बड़ी बहन हो ना इसीलिए भगवान ने तुम्हें इसके साथ भेजा और एक बात तुम कभी सृष्टि को अकेले नहीं छोड़ोगे मम्मी मुझे मालूम है आप ये सब क्यों कह रही हो आप ये सब इसलिए कह रही हो ना कि सृष्टि बोल नहीं सकती मुझे मालूम है ये सब किसने किया है ये सब कुछ भगवान ने किया ना भगवान बहुत बुरे हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते भगवान जी तो बहुत अच्छे हैं तभी तो उन्होंने इसके साथ तुम्हें भेजा इसकी आवाज बंद कर जमाल चमड़े उधेर इतने के बाद बताएगा कि सही सही बताएगा अभी देख साफ साफ बता दे हमें पता चल चुका है तो ललन को माल सप्लाई करता है इस वक्त ललन कहा मिलेगा मुझे इसको नहीं मालूम कि ललन है किधर था सब सब आपको पता चाहिए तो मैं बता दूंगा सब अरे तेरी कमाई आजकल बहुत कम हो गई है डॉक्टर दूसरा हाथ भी काटना पड़ेगा तेरा आगे बढ़ निकलना कर, मेरी बहन कब आएगी कल से इसको भी उतार सिग्नल पे
रहा था ये क्या कर रहा है तू मेरे को एक आइडिया आया है अपन को इसके टांग काट के बहुत नुकसान होने वाला है क्या मतलब दो तीन साल बाद इसे चकले में बैठा देंगे ले जाके दो से ढाई लाख रुपए कमा लेंगे और अभी भीख मांग के वो तेरी की ये तो अपन सोचा ही अभी खाली एक काम कर इसका बिगारी टाइप मेकअप कर हाँ और इसको सिग्नल पे छोड़ एक बात कान खोल कर सुन ले शाम को ये कटोरा पैसों से भर के लाएगी ना तो अपन वादा करता है तुझे तेरी बहन से मिलवाएगा सच्ची अंकल अरे अंकल कभी झूठ बोलता ही नहीं चल अभी जा इसे थोड़ा सा पैसे दे दीजिए ना प्लीज नहीं बेटा कभी इनको भीख नहीं देनी चाहिए क्योंकि कुछ गंदे लोग इन्हें पकड़ के ना भीख मंगवाते हैं और अगर इनको भीख देंगे ना वो इनको कभी नहीं छोड़ेंगे अंकल मुझे सब खाने के लिए नहीं चाहिए मुझे बस पैसे चाहिए मेरी बहन के लिए अंकल 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 दे दो <laughs> आज वो पैसे मिले। बाकी के मैं कल ला दूंगी पक्का। दो ना अंकल। अपन तेरे को क्या बोला था कटोरा भर के लाएगी तो अपन तेरे को तेरी बहन से मिलवाएगा कटोरा भरा क्या नहीं ना फिर कैसे मिलवाएगा अंकल आप एक काम करो आप मेरे हाथ पैर काट दो जिसके हाथ पैर कटे रहते तो उनको ज्यादा पैसा मिलता और अगर मुझे ज्यादा पैसे मिलेगा फिर मैं अपनी बहन से मिल भी पाऊंगी अंकल प्लीज मेरा हाथ पैर काट दो ना मुझे चलेगा ये तू है क्या पागल है वो तो अपने हाथ पैर कटवाना चाहती है चला हेलो अंकल थोड़ा सा पैसा दे दो ना हम्म भेज दी गाड़ी अंकल दे दो ना अंकल हाँ ठीक है अंकल दे दो ना थोड़ा सा बस अरे चलना भाग कर मांगना मेरा पैसा मत लो मुझे मेरी बहन से मिलने जाना है मुझे मेरी बहन नहीं मिलेगी प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ तुम्हें तो मुझे मेरा पैसा मुझे मेरी बहन नहीं मिलेगी मुझे मेरी बहन से मिलना दे दो ना जमाल माल आया क्या आया ना माल बता माल कटक तो है एकदम भारी माल है पैसे तो दे भाई पैसा देगा अंकल आज मैंने पूरा कटोरा भर कर लाया है अब तो आप मेरी बहन से मुझे मिलवा दो आज कटोरा भरा है लेकिन कल खाली था ना तो अभी कल का हिसाब आज पूरा हुआ अभी कल जब कटोरा भर के लाएगी ना तो अपन तुझे तेरी बहन से मिल पाएगा नहीं मुझे अभी उससे मिलना है क्योंकि आपने कल ही बोला था अगर तुम कल अपना कटोरा भर के लाओगी मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलने दूंगा मुझे आज ही अपनी बहन से मिलना मतलब मिलना मिलना ये लेके सलन का एक आदमी अभी अभी सात नंबर रेलवे यार्ड में आया सर मुझे लगता है सब यहीं इकट्ठा हो रहे हैं सर भगवान जी आज मेरी दोनों पोतियों का जन्मदिन है मैं उनका मुंह मीठा करवाना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं करा सकती तुम खिलाना चाहती हो माँ तो बोलो चाहती तो हूँ बेटा लेकिन वो लोग तो ग्वालियर में ना वो सब झूठे हैं माँ मेरे एक पहचान वाले ने मुझे बताया था 
कि उन्होंने सुहासनी को यहीं देवास में देखा है वो भी दो तीन बार नाम बता आसिफ कहाँ रहते हो दिल्ली तुम्हारा नाम बता कहाँ से हो तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम देखो बेटा घबराओ मत यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा अपना नाम बताओ बेटा मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी बहन भी थी सृष्टि बहन पूरी बात बताओ पूरी बात बताओ बेटा आओ आओ। डरो नहीं हा? तुम्हें मम्मी पापा के पास जाना है ना तो पूरी बात बताओ बताओ सर मम्मी हमारे साथ ही थी हम लोग सो गए यहाँ पहुंचने के बाद जब मेरी और सृष्टि की आँख खुली तो मम्मी हमारे साथ नहीं थी सर प्लीज मेरी बहन को ढूंढ निकालिए वो तो बोल भी नहीं सकती है मैं ही बस उसका ख्याल रखती हूँ हाँ हाँ ढूंढ निकालेंगे हम ढूंढ निकालेंगे डरो नहीं अच्छा तुम जहाँ देवास में रहती हो वहाँ का एड्रेस पता है तुम्हें हम लोग का घर दो मालिक है नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर हम देवास में जो माँ चमुंडा का टेकरी है न उसके पास बेटा तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा किसी का भी मोबाइल नंबर याद है मम्मी ने नया नंबर लिया है इसलिए उनका नहीं मालूम है पापा का मालूम है बोलो नाइन एट जीरो वन टू फाइव फाइव सर नंबर ऑटो सर्विस है ठीक है बच्चों को लेकर जाओ और कुछ खाने पीने का इंतजाम करो यस सर जाओ बेटा चलो बेटा चलो रेलवे पुलिस से पता करो कि इसके माँ ने इन दो बहनों की मिसिंग कंप्लेट लिखवाई है या नहीं और देवास पुलिस को भी कांटेक्ट करो इसके बारे में बताओ और इसके माँ बाप सुहासिनी और कृष्णिंदु इनके बारे में पता करने के लिए बोल दें तब तक इसे लल्लन से इसकी बहन के बारे में पूछते हैं सब मासूम बच्चों के हाथ पर काट के उनसे जब भीख मंगवाता तब दर्द नहीं होता था तुझे पता वो दूसरी बच्ची कहा है सब माँ का सब आप उनको कुछ मालूम नहीं साहब दूसरी बच्ची के बारे में आप उन्हें जिसको उठाया था उसको आप लोगों ने छोड़ा लिया तू ऐसे नहीं मुंह खोलेगा सच सच बता दे कि बच्ची को अब जब अपुन पकड़ा गया है, तो अपुन को सजा तो बराबर मिलेगी, सब और ये भी अपुन अच्छी तरह से जानता है, ना आप छोड़ोगे, ना कोर्ट, फिर अपुन वो बच्ची को छुपा कर क्या करेगा साहब? मिश्ती की मदद से सृष्टि का स्केच तैयार कराओ। सृष्टि को ढूंढने के लिए दो टीम्स बनाओ, जिस एरिया से दो बहनें मुंबई पुलिस की तत्परता की वजह से न सिर्फ मिष्टी बल्कि दूसरे कई और बच्चों को भी लल्लन की कैद से छुड़ाया गया लेकिन सृष्टि का अब तक कुछ पता नहीं था वो कहाँ थी किस हाल में थी लल्लन तक को सृष्टि के बारे में कुछ पता नहीं था सुहासिनी जो अब तक मजबूर नजर आ रही थी क्या होगा उसका अगला कदम 
क्या माँ अपनी बेटियों से फिर मिल पाएगी क्या सृष्टि और मिष्टि फिर से अपनी माँ के आंचल में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी क्या फिर कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी इस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती भैया आपने इन दोनों बच्चों को देखा कहीं नहीं आपने भैया ये मिश्र जी का घर कहाँ है सामने वाली गली में चाहिए पांचवा मकान है धन्यवाद आओ सर ना ही मुंबई में ना ही देवास में और ना ही इनके बीच आने वाले किसी भी स्टेशन में इन बच्चों को गायब होने का कोई कंप्लेन दर्ज है ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके माँ के साथ कोई दुर्घटना घटी हो जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो देवास पुलिस को मिश्ती के घर पे भेजो हो सकता है वहां से कुछ इंफॉर्मेशन हाथ लग जाए so. माँ यहाँ तो ताला लगा हुआ है कहाँ गए ये लोग एक काम करते हैं मकान मालिक से पूछते हैं हाँ ये ठीक रहेगा चलो जी नमस्कार आप लोग नमस्कार जी क्या ये सुहासनी कृष्णेंदु और उनके दोनों बच्चे यहीं रहते हैं जी हाँ यहीं रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुए यहाँ पे जी मैं उनका बड़ा भाई हूँ और ये हमारी माँ है अच्छा हम उनसे मिलने आए थे लेकिन ऊपर देखा तो ताला लगा हुआ है कहीं गए होंगे चलो तब तक हम बाहर चलते हैं पास के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं भूख भी लगी है ना ठीक है हाँ अच्छा भाई तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ बेटा आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो आंटी मुझे अपने बहन की बहुत ही याद आ रही है पता नहीं कहूंगी वो और और वो तो बोल भी नहीं सकती है मैं ही उसकी आवाज हूँ जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगी बेटा मिल जाएगी आपकी बहन जैसे हमने आपको ढूंढ के निकाला वैसे उसका भी पता लगा लेंगे और फिर आप और आपकी बहन अपनी मम्मी के पास चले जाना ठीक है चल अब कुछ खा लो थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो देखो आपकी बहन दिखती कैसी है ये तो हमें नहीं पता और आपके पास उसकी तस्वीर भी नहीं है ये अंकल है ना ये उसकी तस्वीर बना सकते हैं तो आप इनको बताना कि वो दिखती कैसी है ठीक है हम आपकी बहन को मुंबई में ढूंढेंगे और आपके देवास वाले घर में हमने देवास की पुलिस को भेज दिया है पूछताछ करने के लिए कृष्णेंदु और सुहासनी नाम की कोई फैमिली खाना खाने आती है यही पास में ही रहते हैं जिनकी तो छोटी सी बच्चियां हैं हाँ वही वही बिल्कुल वही जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो यहाँ पे खाना खाने भी आते थे और कभी कभी पार्सल भी ले जाते थे अच्छा ये मिस्टी नाम की लड़की यही रहती है अपनी बहन सृष्टि और माँ बाप के साथ हाँ यही रहती है लेकिन बात क्या है कृष्णेंदु और सुहासनी को बुलाइए उनसे कुछ बात करनी है वो कहीं बाहर गए लेकिन अभी कुछ देर पहले कृष्णेंदु की माँ और उनके भाई आए थे बात क्या है वो लोग यहाँ आए वो लोग यहाँ से कहाँ गए वो पता नहीं साहब अच्छा आपको कोई आइडिया है कि वो लोग आए कहाँ से थे नहीं साहब अच्छा उनका कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे हम उनसे बात कर सकें रजिस्ट्रेशन पेपर में जो नंबर दिया है वही मेरे पास है अच्छा और रजिस्ट्रेशन के पेपर लाइए सर ये लीजिए कुछ ही दिनों पहले पूरी फैमिली यहाँ रहने के लिए आई फिलहाल के लिए पेपर हम ले जा रहे हैं चलो
बेटा ऐसे दिखती है आपकी बहन हाँ ऐसे ही दिखती है मेरी बहन बच्चों का कुछ पता चला कहा है वो दोनों भाभी मैंने सब जगह पूछा हर जगह ढूंढा लेकिन उन दोनों का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है देखो मे, मेरी बात सुनो मैं यहाँ मुंबई आ गई हूँ तु, तुम वापस चले जाओ ठीक है लेकिन भाभी मैं जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ नहीं संजू मेरे पास इतना समय नहीं है प्लीज मेरी बात को समझो देखो मुझे मेरे बच्चों को भी ढूंढना है पता नहीं वो किस हालत में कहा है तुम प्लीज वापस चले जाओ ठीक है लेकिन भाभी मुझे आपको एक बात बतानी थी माँ का फोन आया था वो बता रहे थे कि आपके घर पुलिस वाले गए थे आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे क्या पु, पु, पुलिस हाँ संजू मेरी बात ध्यान से सुनो देखो तुम जब वापस चले जाओगे तो अगर कोई तुम्हें पूछे मेरे बारे में तो कह देना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है बिल्कुल अनजान बन जाना हाँ मैं, मैं, मैं देखती हूँ क्या करना है ठीक है भाभी जोड़े बीट मार चला सगरा नीट राउंड अप करला सगरा निमला रिपोर्ट करला सगरा नंतर सो अंकल मेरे मम्मी पापा मिले क्या आपको कहाँ है वो बेटा पुलिस अंकल तुम्हारे घर पर गए थे पर घर पर कोई नहीं था और और मेरी बहन वो मिले आपको नहीं बेटा अभी तक नहीं मिले पर तुम घबराओ मत हम लोग ढूंढ लेंगे उससे तुम टेंशन मत लो अच्छा बेटा तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार को जानती हो मेरा मतलब है कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे घर के आसपास रहता हो अंकल आसपास तो नहीं लेकिन हाँ मेरी दादी और ताऊजी रहते हैं इंदौर में इंदौर में कहा वो पलसिया के पास मेरा स्कूल पहले वहीं पर था वेरी गुड इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म करो और मिस्टी की फोटोग्राफ उन्हें भेज दो सो मिस्टी को इंदौर ले जाने की तैयारी करो इसे इंदौर पुलिस को हैंड ओवर कर दो यस चलो मेरा नाम आशा है मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया आप लोगों को ये बताने के लिए कि आपकी पोती मिष्टी मुंबई पुलिस को मिली है कल तक वो लोग इसे मुंबई से यहाँ ले आएंगे सर मिस्टी मुंबई में क्या कर रही है आई सर मेरी और एक छोटी पोती है सृष्टि वो कहा है मेरी बहुत सुहा बेटा कृष्ण हिंदू वो कहा है सर मेरा बेटा दो पल के लिए भी अपनी बेटियों को अपने से अलग नहीं रखता था सब बता दें आप प्लीज बैठिए आराम से बैठिए देखिए मुंबई पुलिस ने हमें सिर्फ मिस्टी के बारे में कहा उसके साथ और कोई नहीं था वैसे कैसी माँ है आप ना आपको बेटे के बारे में पता है ना उसके परिवार के बारे में पता है ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब वो बच्चे हमारी माँ को जान से भी ज्यादा प्यारी हैं और हम तो उन्हें देखने के लिए देवास भी गए थे पर वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला और तब से हम उनका फोन नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है पता लगा मैं कि आप लोग वहाँ गए थे पुलिस को भी वो लोग नहीं मिले इसलिए देवास पुलिस ने मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट निकलवा लिया लेकिन इसमें इनका फोटो क्लियर नहीं अगर आपके पास कोई क्लियर फोटो हो तो दे दीजिए हम लोग खोजबीन करेंगे हाँ सर मेरे मोबाइल में उनकी फोटो है मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए सर ये सुहास सिंह और आपके भाई की कोई फोटो सर यही तो हमारा भाई कृष्ण है सुहास के साथ क्या अगर ये किशन हिंदू है तो फिर ये कौन है सर वो तो हमें पता नहीं पर ये हमारा भाई किशन हिंदू नहीं है सर अभी दो हफ्ता पहले स्वास्थ्य ने हमें फोन करके बताया था कि वो लोग ग्वालियर में शिफ्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद से उनका कोई फोन नहीं आया और फिर बाद में पता चला कि वो लोग दिवास में रह रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य ने आपसे झूठ क्यों बोला और आपका बेटा उसने भी आपसे सच नहीं बताया बदल गया था मेरा बेटा वही बोलता था जो सुहासी नहीं चाहती थी लव मैरिज थी दोनों की मना किया था लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी उसने आपका बेटा काम क्या करता है पुलिस में हवलदार था लेकिन पता नहीं क्या मन में आया कि काम छोड़ दिया और अचानक से इंदौर छोड़ के जाने की भी बात सोची उसने इंस्पेक्टर साहब 
लास्ट दो हफ्ते से मैंने मेरे बेटे से बात नहीं की उसकी आवाज नहीं सुनी पता नहीं वो किस हाल में होगा दोनों के नंबर लो और नंबर को ट्रेस करो सर तेजी से बदलते हालात के बीच एक चौंका देने वाला सच सामने आया जो कृष्णेंदु देवास में सृष्टि मिष्टि और सुहासनी के साथ उनका पिता और पति बनकर रह रहा था वो असल में कृष्णेंदु था ही नहीं तो फिर कौन था वो आदमी क्या वो इस परिवार की किसी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती उनके साथ रह रहा था इन सवालों के जवाब सिर्फ सुहासनी और कृष्णेंदु दे सकते थे देवास और इंदौर पुलिस के लिए भी सुहासनी असली कृष्णेंदु और नकली कृष्णेंदु का यू गायब हो जाना पहली बना हुआ था एक बच्ची को उसके घर पहुंचाने की मुंबई पुलिस की ईमानदार कोशिश देवास और इंदौर पुलिस दोनों के लिए जुर्म की एक सनसनी खेज जांच में तब्दील हो चुकी थी और एक सवाल यह भी बना हुआ था कि सृष्टि आखिर कहां थी क्या मिष्टि सृष्टि से कभी दोबारा मिल पाएगी तो मर केस उलझा हुआ लगता है मिष्टि का कहना है कि उसका पिता कृष्णेंदु बम्बई में लेकिन इसके बारे में उसकी माँ और भाई को कुछ नहीं मालूम नहीं सर मम्मी ने बस यही बताया था कि तुम्हारे पापा मुंबई में रहते हैं उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि सुहासिनी और कृष्णेंदु ग्वालियर शिफ्ट होने वाले थे लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं वो दोनों परिवार को कुछ भी बताए बिना देवास चले गए यहाँ से केस और उलझ जाता है सर देवास में सुहासिनी के साथ कृष्णेंदु के नाम पर कोई और रह रहा था एक काम करो इस नकली और असली कृष्णेंदु दोनों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवाओ खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव करो कृष्णेंदु का फोन सर्वेलेंस पर डालो देवास पुलिस से पता करो शायद उन्हें कुछ क्लू मिला और ये पता करो कि सुहासिनी का नया नंबर कौन सा है ओके सर बहुत ही अजीब औरत थी साहब वो ज्यादा किसी से बात ही नहीं करती थी इस मोहल्ले में कोई तो होगा जिससे उसकी थोड़ी तो पहचान होगी हाँ साहब सामने वाले घर में है ना संजू रहता है संजू को बुलाइए कुछ बात करनी है जी वो घर पे नहीं है क्या बात है सुहासनी के बारे में पूछताछ करनी है वो उसके घर पे आता जाता था ना कि संजू तो मुंबई गया है रेलवे का परीक्षा देना संजू तो सुहासिनी के बच्चों के साथ हिला करता था सुहासिनी के बारे में आप क्या बता सकते हैं जितना उसने बता उतना ही बता सकती हूँ वो अपने पति के साथ रहती है दो बेटियां हैं इसकी संजू जब मुंबई से वापस लौटा है उसे पुलिस स्टेशन भेज देना कुछ पूछताछ करनी है कल्याणी नगर में रहने लगे थे लेकिन हमारा वहाँ कोई आना जाना नहीं था देवास में सुहासिनी जिसके साथ रह रही थी वो आपका बेटा नहीं बल्कि कोई और है आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके बेटे और बहू के बीच में कोई प्रॉब्लम्स है सुहासिनी शुरुआत से परिवार में रहना नहीं चाहती थी इसी वजह से वो मेरे बेटे पे अलग होने के लिए दबाव डाल रही थी और वो कामयाब भी हो गई थी मुझे सुहासिनी के बारे में कुछ नहीं जानता मुझे सिर्फ मेरी दो पोतिया और मेरे बेटे के बारे में जानना है हम लोग पूरी कोशिश करें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपडेट करो सर हाँ। देवास पुलिस से पता चला है कि सुहासिनी का एक पड़ोसी है संजू काफी यंग लड़का है फिलहाल वो एग्जाम देने मुंबई गया है और सुहासिनी भी अपनी दो बच्चे को लेकर मुंबई जा रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो हो भी सकता है नहीं भी पता करो कि ये सही में मुंबई एग्जाम देने गया था या फिर कोई और कारण था आपको कोई शक है सर वैसे जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता शक की सुई किसी पर से हटा नहीं सकता अगर संजू को कहानी से हटा भी दिया जाए तो भी सुहासिनी की स्टोरी में कुछ तो झोल क्योंकि अगर वो वाकई अपनी बच्चों को ढूंढना चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा थी जो कि उसने नहीं किया अब हेलो हाँ ओके सर मुंबई पुलिस की सब इंस्पेक्टर नीपा जावदे बच्ची को लेकर यहाँ आ रही है बच्ची को उसकी दादी और चाचा को सौंपना पड़ेगा क्योंकि क्लोजेस्ट फैमिली वही है तुम्हारे काम और करो ये सुहासनी और कृष्णेंदु अपने माँ और भाई से अलग होने के बाद कल्याणी नगर में रहने लगे थे पड़ोसी से पूछताछ करो उनके बारे में इन्हें जानती आप? आपके पड़ोसी थे जानती हूँ ना सर सुहासनी जिस दिन यहाँ से जा रही थी मेरी उसी दिन बात हुई थी इससे अरे सुहासनी कहाँ जा रहे हो तुम लोग हम ग्वालियर जा रहे हैं अरे कब तक आओगे जल्दी आ जाएंगे 
आपके कहने का मतलब ये है कि सुहासिनी जब जा रही थी उसके साथ कोई और भी था उसका हाँ एक आदमी था पर उसके पति कृष्णेंदु नहीं थे ऐसी कोई भी और बात आपको जो नॉर्मल ना लगी हो हाँ एक्चुअली वो बहुत घबराई हुई सी थी एक फोटो देखिए सर ये था उसका ये नहीं था हस्बैंड वाइफ में रिश्ते कैसे थे अब बाहर से तो सब ठीक ही लग रहा था अंदर का किसे पता एक आदमी सुहासनी के साथ यहाँ इंदौर में भी देखा गया था और देवास में भी लेकिन वो उसका पति कृष्णेंदु नहीं है बल्कि देवास में कोई और ही कृष्णेंदु बनकर उसके साथ रह रहा था ये हमारा भाई कृष्णेंदु नहीं है फिर एक दिन ये असली पत्नी नकली पति और बच्चे सब गायब मैं पानी लेकर आती हूँ तुम सो जाओ सो जाओ तुम यहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ कहीं भी मत जाना ठीक है किसी के पास भी नहीं बेटा मिल जाएगी आपकी बहन जैसे हमने आपको ढूंढ के निकाला वैसे उसका भी पता लगा लेंगे और फिर आप और आपकी बहन अपनी मम्मी के पास चले जाना डरो मत बेटा आपकी दादी आने वाली तब तक आप चॉकलेट खाओ मिस्टी दादी मिस्टी कैसी ठीक ठाक बेटा तुझे कुछ हुआ नहीं ना बच्चा कैसा है बच्चे और सृष्टि इस बेटा साहब सृष्टि का है देखिए अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला वो मैं पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ इस बेटा साहब मेरा बेटा कृष्ण दो देखिए उनकी भी खोज जा रही है जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इस बेटे साहब कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए आप फिक्र मत कीजिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं फिलहाल आप इसे ले जा सकते हैं दो बेटे ठीक है ना बेटा छोड़ो आने का तुझे सर इसी बच्ची और एक और बच्ची को ढूंढ रही थी वो औरत कौन औरत वही एक फोटो लेकर आई थी भाई साहब भाई साहब जरा ये इन बच्चियों को देखिए ये मेरी बेटिया है ट्रेन में छूट गई थी आ, आपने कहीं देखा इन्हें नहीं बहन जी मैंने तो नहीं देखा लेकिन आप खुद से कैसे ढूंढेंगे इस बच्ची को आपको पुलिस को फोन करना चाहिए वही आपकी मदद करेगी वो मतलब सुहासनी अपनी बच्चियों को ढूंढने मुंबई आई थी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक माँ अपनी बच्ची को तो ढूंढ ही रही है लेकिन पुलिस की मदद नहीं चाहिए होती ऐसा आखिर क्या प्रॉब्लम है उसकी पानी क्यों नहीं आ रहा है तो पहले से कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई ठीक है अब तक आपने देखा कि जो आदमी देवास में उनका पिता कृष्णेंदु बनकर उनकी मां सुहासिनी और उनके साथ रह रहा था असल में वो ना उनका असली पिता था और ना असली कृष्णेंदु असली कृष्णेंदु कहाँ था कोई नहीं जानता था सुहासिनी की भी कोई खबर नहीं मिल पा रही थी और इसी बीच इस नकली कृष्णेंदु की लाश उसी के घर की पानी की टंकी से बरामद हो चुकी थी जिसमे किराए पर वो सुहासिनी और उसके परिवार के साथ रहा करता था क्या पुलिस सुहासिनी तक पहुंच पाएगी क्या कृष्णेंदु को ढूंढा जा सकेगा क्या इस नकली कृष्णेंदु की पहचान सामने आ पाएगी और सबसे अहम बात क्या मासूम सृष्टि को ढूंढा जा सकेगा और अब देखिए आगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज